রহমান রাহিম জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানাচ্ছি সাদর সম্ভাষণ আমরা এখন থেকে শুরু করতেছি প্রথম পর্ব হচ্ছে আমাদের রসায়নের তো এসএসসি রসায়নের প্রথম পর্ব আমরা একদম শুরু করব আমি যেভাবে গণিতের পর্বগুলো আপলোড করতেছিলাম আমি চেষ্টা করব এসএসসি গণিতের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার একটা একটা করে পেজ আমাদের প্রত্যেকটা ভালো করে বোঝানোর জন্য তো এই বারোটা চ্যাপ্টার আপনাদেরকে একটা একটা করে লাইন আমি বুঝিয়ে দিব এবং এখান থেকে কী টাইপের সৃজনশীল কোয়েশ্চেন হয় এবং আমাদের এম সিকিউ টাইপের কোয়েশ্চেন থেকে শুরু করে সব বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব তো প্রত্যেকটা ভিডিও আমাদের মোর দ্যান টেন মিনিট করে থাকবে তো আশা করি আপনাদের প্রত্যেকটা ভিডিও যদি দেখেন তাহলে আপনাদের রসায়ন বলেন গণিত বলেন ফিজিক্স বলেন এগুলো নিয়ে আপনাদের কোনো সমস্যা থাকবে না তো চলুন শুরু করা যাক তো আমাদের ফার্স্ট শুরুতেই আমাদের মেন এই অধ্যায়টা যে রয়েছে আমাদের প্রথম অধ্যায় রসায়নের ধারণা কনসেপ্ট দ্য কনসেপ্ট অফ কেমিস্ট্রি তো এই চ্যাপ্টারটা আমাদের পড়তে আসলে আমাদের কি কি বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে তো আসলে আমরা ফার্স্ট টাইম আগে এই রসায়নের মেন কনসেপ্টটা একটু দেখে নেই তো মেন কনসেপ্টটার মধ্যে আমাদের যে বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে ফার্স্ট কনসেপ্টটা হলো আমাদের রসায়নের পরিচিতি জানতে হবে তারপরে হচ্ছে রসায়নের পরিধিটা কতদূর পর্যন্ত পরিধিটা বিস্তৃতি এরপর রসায়নের আমাদের বিভিন্ন শাখাগুলো জানতে হবে তো গণিত পদার্থ জীব পরিবেশবিদ্যা ভূতত্ত্ববিদ্যা অর্থাৎ এই বিজ্ঞানগুলোর সাথে আমাদের পরিচিত লাভ করতে হবে এবার রসায়ন পাঠের আমাদের পরিধিগুলো জানতে হবে এবং লাস্ট জানতে হবে হচ্ছে আমাদের যে বিভিন্ন রাসায়নিক যে দ্রব্যগুলো থাকবে তো তাদের ব্যবহারে সতর্কতার যে চিহ্ন সূচক আমাদের বোর্ড বই আমাদের যে সাতটা চিহ্ন রয়েছে তো এই সাতটা প্রতীক আমাদের ডিটেলস ভালোভাবে জানতে হবে সো চলুন আমাদের ফার্স্ট আমাদের ধারণা থেকে আমরা শুরু করব কনসেপ্ট অফ কেমিস্ট্রি অর্থাৎ আমরা রসায়ন থেকে শুরু করতেছি ফার্স্ট আমাদের এখানে বলা হচ্ছে যে তোমরা যারা নবম শ্রেণী বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র তারা রসায়ন বিষয়টি মানে রসায়ন বইটি হাতে পেয়েছ তো আমরা সবাই রসায়ন বইটি হাতে পেয়েছি শুরুতে পেয়ে আমাদের মনে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জাগে তো সেই টাইপের কিছু কোয়েশ্চেন বলা হচ্ছে বইটি হাতে পেয়েই কিছু প্রশ্ন তোমাদের মনের মধ্যে ঘুরপা খাচ্ছে তো আসলে কি সেই কোয়েশ্চেনগুলো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি বলছে শুরুতেই সেটা আমাদের কোয়েশ্চেন জাগে রসায়ন বিষয়টি কি কেন বা আমরা রসায়ন পড়ব অর্থাৎ রসায়ন আমাদের কী কাজে লাগবে রসায়নের সাথে বিজ্ঞানের অন্যতম শাখার কি কোনো সম্পর্ক আছে এসব বিষয়ে উত্তর এ অধ্যায়টি পড়লে আমরা আসলে জানতে পাব তো সে বিষয়টা বলা হচ্ছে আর এখান থেকে আমাদের কিছু মেন যে কনসেপ্ট বলা রয়েছে অধ্যায়টার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রসায়নের ধারণা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো রসায়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবো রসায়নের সাথে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার কী ধরনের সম্পর্ক রয়েছে সেটা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো রসায়ন পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবো রসায়ন অনুসন্ধান গবেষণার পক্ষে ব্যাখ্যা করতে পারবো বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধানমূলক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন ও পরীক্ষা করতে পারবো রসায়নের ব্যবহারিক কাজের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে পারবো প্রকৃতি ও বাস্তব জীবনের ঘটনাগুলি রসায়নের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করতে পারবো এই বিষয়গুলো নিয়ে এই পুরো অধ্যায়টা আমাদের সাজানো রয়েছে তো ফার্স্ট আমরা জানি নেই ইন্ট্রোডাকশন অফ কেমিস্ট্রি ইন্ট্রোডাকশন টু কেমিস্ট্রি আমাদের তো আমাদের আমি যে কটা লাইন আপনাদেরকে ইন্ডিকেট করে দেবো এই লাইনগুলো আমাদের এম সিকিউর জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাই এই প্রত্যেকটা লাইন আপনারা এম সিকিউর জন্য অনেক ভালোভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করবেন তো আমরা ফার্স্ট দেখে নিচ্ছি যে বিজ্ঞানের একটি শাখা হলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মানে ন্যাচারাল সায়েন্স বিজ্ঞানের একটি শাখা হচ্ছে ন্যাচারাল সায়েন্স যুক্তি দিয়ে পর্যবেক্ষণ অথবা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাকৃতিক কোনো বিষয় সম্বন্ধে বোঝা বা তা ব্যাখ্যা দেয়া বা সে সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা হচ্ছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কাজ আমাদের এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কাজ কি তো আমাদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কাজ আমরা বলবো যুক্তি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে অথবা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাকৃতিক কোনো বিষয় সম্বন্ধে বোঝা বা তার ব্যাখ্যা দেয়া বা সে সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করাই হচ্ছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কাজ রসায়ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে পদার্থের গঠন পদার্থের ধর্ম পদার্থের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয় যেমন কয়লা একটা পদার্থ কয়লার ভিতরে রয়েছে কার্বন তো এই বিষয়গুলো নিয়ে মূলত রসায়ন বিভিন্ন শাখার আমাদের উৎপত্তি আসবে তো এখানে বলা রয়েছে এখানে কয়লার ভিতরে কার্বন পরমাণুসমূহ কীভাবে থাকে আবার কয়লা পুরালে 
কয়লা বাতাস অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কিভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং তাপ উৎপন্ন করে তাই আলোচনা করব মূলত আমরা হচ্ছে এই কয়লাকে পোড়ালে আমাদের যে বিক্রিয়াগুলো সংগঠিত হয় তো আমরা সেই বিক্রিয়ার মাধ্যমে সেই বিষয়গুলো থেকে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড এবং কিভাবে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এ প্রত্যেকটা বিষয় আমরা পরবর্তী আলোচনাগুলোতে আমরা বিক্রিয়া সহ আমরা দেখব রাসায়নিক বিক্রিয়া চ্যাপ্টারগুলোতে অনেক ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করব তো এর ফলে বলা রয়েছে আমাদের পদার্থ তথা জীব হোক বা জ্বর হোক সবই হচ্ছে রসায়নের আলোচনার বিষয় তো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদার্থ বিজ্ঞান অর্থাৎ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বোটানি উদ্ভিদবিদ্যা জুলজি অর্থাৎ প্রাণীবিদ্যা অনুজীব বিজ্ঞান মাইক্রোবায়োলজি জ্যোতির্বিজ্ঞান অ্যাস্ট্রোনমি মৃত্তিকা বিজ্ঞান সয়েল সায়েন্স ইত্যাদি শাখা রয়েছে অর্থাৎ এই বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের শাখা রয়েছে তার এখানে কিছু শাখার কথা আমাদের বলা রয়েছে তুমি যে খাবার খাচ্ছ তার মধ্যে কি কি পদার্থ আছে বা তা কীভাবে আসে অর্থাৎ পদার্থের গঠন এটি হচ্ছে রসায়নের বিষয় তো এরপরে রয়েছে আমরা যা যা খাচ্ছি তার বিষয়ে কি কি রয়েছে এগুলো সবগুলো আমাদের রসায়নের অংশ এরপর বলা হলো আবার তোমরা অনেক স্বাদের সাইকেলটি যেটা কেনার সময় অনেক সুন্দর ছিল কিছুদিন পর সাইকেলে যে সব লোহার তৈরি ছিল তার কোথাও কোথাও কেন মরিচা পড়ে গেছে অর্থাৎ আমরা গ্রাম্য ভাষায় বলতে কি জং ধরে গেছে যে কেনার পরে কিছুদিন পর আমরা দেখি যে সেটি রং উঠে গেছে বা আদার্স অন্য অংশগুলো খেয়াল করলে দেখা যায় যেমন আমাদের এই ঘড়িটার কথা বলি তো আমার ভাজতে ঘড়িটি কিনেছিল দেখা যায় ঘড়ির রংটা উঠে গেছে তো আসলে এই বিষয়গুলো পড়ে গেছে বা এগুলো সবগুলো মূলত রসায়নের ফল এ বিশ্ব যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন থেকে রসায়নের যাত্রা শুরু তবে সম্ভবত প্রথম যে দিন দুইটি পাথরকে ঘষে মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখল সেখান থেকেই মূলত রস সেখানে সেখান থেকে এই রসের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়েছে অর্থাৎ আগুন থেকে যখন আমরা যদি সামজ বিজ্ঞানে পড়ে থাকি যে আগুনের সাহায্যে প্রাচীন কালে মানুষ তো আগুন পাথরের সাথে ঘষে আগুন জ্বালাতে শিখেছিল সেই প্রাগ প্রায় ঐতিহাসিক কাল থেকেই আমরা বিভিন্ন ধরনের ধাতু নিষ্কাশন মাটি পুড়িয়ে মাটি তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি এবং বিভিন্ন গাছের নির্যাস থেকে ওষুধ এবং সুগন্ধি দ্রব্য তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে মানুষ রসায়নে ব্যবহার করে আসছে এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রথম ব্যবহৃত ধাতু হলো সোনা তো আমাদের এম সিকের জন্য অনেক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা আমাদের পয়েন্ট তো আমাদের প্রথম ব্যবহৃত ধাতুর নাম হচ্ছে কি প্রথম ব্যবহৃত ধাতুর নাম হচ্ছে স্বর্ণ তো এটা আমাদের এম সিকের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা লাগবে এছাড়াও প্রাচীনকাল থেকে মানুষ কি কী ধরনের ধাতু ব্যবহার করে আসছিল ছিল তামা কপার রূপা টিন এই ধাতুগুলো হচ্ছে প্রাচীনকাল থেকে মানুষ ব্যবহার করে আসছিল তো এরপর খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার পাঁচশো অব্দের দিকে কপার এবং টিন ধাতুকে গলিয়ে তরল করা হয়েছিল তো কপার এবং টিন ধাতু দুইটাকে গলিয়ে কখন তরল পরিণত করা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব পঁয়ত্রিশশো অব্দে তো এরপর রয়েছে যে এ দুটি তরল ধাতুকে মিশিয়ে অথবা ঠান্ডা করে এদেরকে কঠিন ধাতু সংকর ধাতুতে কঠিন সংকর ধাতুতে আমাদের পরিণত করা হয়েছিল এ সংকর ধাতুর নাম হচ্ছে ব্রোঞ্জ অর্থাৎ অ্যালয় যেটা ছিল আমাদের তো আমাদের এখান থেকে অনেক টাইপের কোশ্চেন আসে যে ব্রোঞ্জ কবে তৈরি করা হয়েছিল যে পঁয়ত্রিশশো সালে তো সেখানে কপার এবং টিন এই দুটোকে তরলে পরিণত করে ঠান্ডা করার পর আমাদের ব্রোঞ্জ তৈরি করা হয়েছিল এই ব্রোঞ্জ দিয়ে ভালো মনের অস্ত তৈরি করা হতো তখনকার মানুষ প্রচুর শিকার ফসল ফলানো জ্বালানি হিসাবে কাজ সংগ্রহ সহ প্রয়োজনীয় অনেক কাজে এই অস্ত্র ব্যবহার করত এ ব্রোঞ্জ তখনকার মানব জাতির জন্য এক অতি প্রয়োজনীয় পদার্থে পরিণত হয় ব্রোঞ্চের আবিষ্কার মানব সভ্যতা থেকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায় অর্থাৎ যখন আমাদের এই ব্রোঞ্চ তৈরি হয় আবিষ্কার করা হয় তখন আমাদের মানব সভ্যতার মধ্যে এক অদূর ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয় সো আমাদের এম এম সিকের জন্য এই লাইন কটা আমাদের অবশ্যই লাগবে আশা করি আপনারা লাইন কটা ভালো করে আয়ত্ত করবেন এরপর প্রাচীনকালে দার্শনিকেরা পথের গঠন নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করেন খ্রিস্টপূর্ব তিনশো আশি অব্দের দিকে গ্রিক দার্শনিক ড্যামোকি ইটাস ঘোষণা করেন যে প্রত্যেক পদার্থ থেকে ভাঙতে ভাঙতে শেষ পর্যায়ে এমন এক পর্যায়ে আসবে তো আমাদের এখান থেকে লাগবে যে গ্রিক দার্শনিক ড্যামোকি ইটাস আসলে ঘোষণা করেছিলেন কত সালে খ্রিস্টপূর্ব তিনশো আশি অব্দের দিকে তিনি যে ঘোষণা করেন পদার্থকে ভাঙতে ভাঙতে থাকলে শেষ পর্যায়ে এমন এক ক্ষুদ্র কণা পাওয়া যায় যাকে আর কি হয় না ভাঙা যায় না তো তখন তিনি এই ডেমোক্রেটাস নাম দিয়েছিলেন এর নাম দিয়েছিলেন অ্যাটমস অর্থাৎ যাকে আর ভাঙানো যায় না ইন্ডিভিজাবল প্রায় একই সময়ে ভারতীয় কোনো 
কোনো কোনো দার্শনিক ডেমোক্রেট স্যারের মতো এই একই ধারণা প্রকাশ করেছিলেন সেই সময় তার যে ভাঙা যায় না এই ধারণাকে অনেক ভারতীয় দার্শনিকরা একমত পোষণ করেছিলেন প্রায় একই সময় ভারতীয় কোনো দার্শনিক ডেমোক্রেট স্যারের মতো প্রায় একই ধারণা প্রদর্শন করেছিলেন কিন্তু এই ধারণাগুলো পরীক্ষালব্ধ কোনো ভিত্তি ছিল না অর্থাৎ ডেমোক্রেটরা তিনি বলেন যে সকল পদার্থকে ভাঙতে ভাঙতে যাকে এমন এক ক্ষুদ্র কোণে পাওয়া যায় তার নাম দিলেন অ্যাটম যাকে আর ভাঙানো যায় না এই মতামতটা বিভিন্ন ধরনের দার্শনিকরা গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু এই সর্বপ্রথম এই অ্যারিস্টোটল হচ্ছে ইনি এই মতামতটার বিরোধিতা করেছিলেন তখন অ্যারিস্টোটল অন্য দার্শনিকরা মনে করতেন সকল পদার্থ মাটি আগুন পানি বাতাস মিলে তৈরি হয় তাহলে মাটি আগুন পানি বাতাস এই চারটা পদার্থ মিলেই তৈরি হয় ফলে অ্যাটমের ধারণা অনেক দিন পর্যন্ত মানুষ গ্রহণ করেননি ফলে অ্যাটমের ধারণা যে ডেমোকিরা দিয়েছিলেন তার এই ধারণাটা মূলত আমাদের গ্রহণ করা হয়নি তো এখানে আমাদের বিভিন্ন বিজ্ঞান নাম দেওয়া রয়েছে ফার্স্ট ইনি যিনি রয়েছেন ইনি হচ্ছে অ্যান্টনি লাভসি তো রসায়নের জন্য অনেক অবদান রাখেন এরপরে রবার্ট বয়েল রয়েছেন স্যার ফ্রান্সিস বেগন রয়েছেন এবং জন ডালটনটা রয়েছেন তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আস্তে আস্তে এখন জানতে পারব তো এরপর মধ্যযুগের আরবের মুসলিম দার্শনিকগণ কপার টিন সিসা এসব স্বল্প মূল্যের ধাতু থেকে স্বর্ণ তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন তাহলে মধ্যযুগের আরবীয় যে আরবের মুসলিমগণ দার্শনিকরা তারা কি কি মিলে কপার টিন সিসা এবং স্বল্প মূল্যের ধাতু থেকে স্বর্ণ তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন তো এরপর তারা আরও বলেছিলেন যে তাদের কয়েকটি চেষ্টা ছিল একটা মহসদ তৈরি করা যা থেকে যা খেলে মানুষের আয়ু অনেক গুণ বেড়ে যায় অর্থাৎ আমরা যেমন চিন্তা করি যে মানুষ এমন কি আবিষ্কার একটা ওষুধ আবিষ্কার করুক যে ওষুধটা খেলে পরে অনেক দিন বাঁচবে আর কোনো কিছু খাওয়া লাগবে না একদিন খেলে আর ছয় মাস খাওয়া লাগবে না তো আসলে এই বিষয়গুলো তখন থেকে মানুষ ধারণা করে আসছিল কিন্তু তার সফল কোনো দিনও মানুষ পায়নি সে কথাটাই বলা হচ্ছে যে যা খেলে মানুষের আয়ু অনেক গুণ বেড়ে যায় তারা অবশ্যই এগুলো সফল হয়নি তবে তারা অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন ফলে সোনা বানাতে না পারলেও বিভিন্ন পদার্থ মিশিয়ে সোনার মতো দেখতে এমন অনেক পদার্থ তৈরি করেছিলেন এবং তাদের এ পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো লিখে রেখেছিলেন মূলত এগুলোই ছিল রসায়নের ইতিহাসে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে রসায়ন চর্চা অর্থাৎ যখন বিভিন্ন মুসলিম যে আরবীয় মুসলিমরা যে এই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো করার চেষ্টা করেছিলেন এগুলো নেই হচ্ছে মূলত প্রথম পরীক্ষা মধ্যযুগীয় আরবের রসায়ন চর্চাকে আল কেমি বলা হতো তো মধ্যযুগে যারা এই রসায়ন চর্চা করেছিল তাদেরকে আল কেমি বলা হতো গবেষক আর গবেষকরা বলা হতো আল কেমিস্ট যারা এই বিষয়ে গবেষণা করতেন তাদেরকে বলা হতো আল কেমিস্ট আল কেমি শব্দটি এসেছে আল কেমিয়া শব্দ থেকে আল কেমিয়া শব্দটি আবার এসেছে কিমি অর্থাৎ সি আই সি এম আই বা কে আই এম আই এ শব্দ থেকে এসেছে আর এই কিমি শব্দ থেকে ক্যামিস্ট্রি শব্দের উৎপত্তি আমাদের এম সিকের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ক্যামিস্ট্রি শব্দটি কোথায় থেকে উৎপত্তি হয়েছে যে কিমি শব্দ থেকে ক্যামিস্ট্রি শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে যার প্রতি শব্দ হচ্ছে বাংলায় হচ্ছে রসায়ন আল কেমিস্ট জাবির ইবনে হায়ান সর্বপ্রথম গবেষণা করে রসায়ন গবেষণা করেন তো জাবির ইবনে হায়ান কি করেন এ নিয়ে হচ্ছে সর্বপ্রথম রসায়ন গবেষণা করেন তাই তাকে কখনো কখনো রসায়নের জনক বলা হয় তো জাবির ইবনে সর্বপ্রথম গবেষণা করেছিলেন বলে তাকে রসায়নের জনক বলা হয় কিন্তু না আমাদের আধুনিক রসায়নের জনক হচ্ছে ল্যাবোসি অ্যান্টনি ল্যাবোসি হচ্ছে আমাদের ইনি হচ্ছে অ্যান্টনি ল্যাবোসি ইনি হচ্ছে আধুনিক রসায়নের জনক বলা হয় তো এরপর বলা হচ্ছিল যে জাবির ইবনে হায়ান বিশ্বাস করতেন সকল পদার্থ মাটি পানি আগুন আর বাতাস দিয়ে তৈরি তাই তিনি গবেষণা করলে ও রসায়নের প্রকৃত রহস্যগুলো তার কাছে পরিষ্কার ছিল তবে রসায়নের প্রকৃত রহস্য উদ্ভাবন করে রসায়ন চর্চা প্রথম শুরু করেন অ্যান্টনি লাভসিয়ে রবার্ট বয়েল স্যার ফ্রান্সিস বেগন জন ডালটন অন্যান্য বিজ্ঞানীরা তো এরা সর্বপ্রথম রসায়নের বিভিন্ন রহস্য উদ্ভাবন করে কাজ শুরু করেছিলেন এর জন্য অ্যান্টনি লাভসিয়েকে আধুনিক রসায়নের জনক বলা হয় তো আমরা অনেক আলোচনা করলাম আসলে এখন আমরা রসায়ন কাকে বলে এই বিষয়টার সাথে আমরা পরিচিত হতে পারিনি তো আমরা এখন জানব হচ্ছে রসায়নের সংজ্ঞাটা তো মূলত আমাদের রসায়ন কাকে বলে 
तो विज्ञान जे शाखा पदार्थर गठन पदार्थ धर्म पदार्थ आवृत्त नहीं अर्थात परिवर्तन नहीं आलोचना कर रसायन तेल जो परीक्षा आसे रसायन का विज्ञान जे शाखा पदार्थ गठन पदार्थ धर्म ए पदार्थ परिवर्तन नहीं आलोचना कर रसायन हमारे रसायन परिचित जो सब चे एम सी गो पार्टर जो गुरुतवपूर्ण टपिक्स हे टेबिलेट टेबिलटा हमें तई टेबिलट अनेक गुरुत दिए पढ़ार चेषा करब बला हे काचा आम टक क्यों पाखा मिस्टिक क्यों हमारे ख नम्बर प्रश्न जो है तक हमें बोल जो काचा आम जैव असिड थे जैव असिडगुलर मध्य थे सैक्जिन असिड मैलिक असिड प्रभृति थे जार जो एसिड थार जो मूलत एसिडे रंग जानी एसिडे सद तीता जार जो हमें मूलत टक लगे थके कम जो पाको तक जो पेके जाए तक ये असिडगुलो एसिड और थे ना एरा परिवर्तन है ग्लुकोजार फ्रक्टोजे परिणत है जार जो पाकाम मिस्ट्री लागे तेल जदि को परीक्षा कोश्चन आसे काचाम काचाम मिस टक पाका मिस्ट्री क्या तक हमें बोल जे एर मध्य काचाम मध्य सैक्जिन असिड ए मेलिक असिड थे जार जो ये टक लागे और जो आम पे जाए तक आम असिडगुलो परिवर्तन है ग्लुकोज और फ्रुक्टोजे परिवर्तन है जार जो ये मिस्टी लागे इरपर लागे से कैरोसिन प्राकृतिक गैस और मोहमेर दहन तो हमें आसले आगे जी प्रकृतिक गै प्रकृतिक गैस कृषिर मोम इत्यादि मूलत हमें कार्बोहैड्रेट थे अर्थात कार्बन और हाइड्रोजें जैव जौग कार्ब हाइड्रोकार्बन हे कि कार्बन और हाइड्रोजें समन्वय गठित जौग यटाई हमारे मूलत हाइड्रोकार्बन ये विषयगुल जैव रसायने भलो डिटेल जानते पर तई जख यगल दहन घटे तक बतासर अक्सिजें साथ यो बिक्रिया है और कार्बन डाइक्साइड जल बाष्प आलो आलो और तापशक्ति सृष्टि है तो ये हमारे कृषि और प्राकृतिक गैस दहन से संक्रांत आलोचना इरपर हमें ख नम्बर कोश्चनर जो आक गुरुतवपूर्ण ट्रफिक्स हे पेटर एसिडिटर जो एंटासिड हम खाई जो पेटे आस एसिडिटर जो व्यथा है हमारे पेट व्यथा है तक हमें मूलत एंटासिड खाई क्या एंटासिड खाई मूलत एंटासिड खा कारण हलो पागस्थल अतरिक्त जो हाइड्रोक्लोरिक असिड हमें जमा है तक पेटे असिडिटर समस्या है मैं ये पेटे असिडिटर ये समस्या सृष्टि है एंटासिडे अलुमिनियम हाइड्रक्साइड और मैगनेशियम हाइड्रक्साइड थे तो यह मूलत पेटर मध्य असिडिटर जो समस्या जो हमें एंटासिड खाई तक ये अलुमिनियम अक्साइड ए एल टू ओ एच टू ए मैगनेशियम होता है एम जी ओ एच टू अर्थात ये दूटी जौग के तरा प्रशमित कर फेले फिर ये असिडिटी थे मुक्ति पाई ये घटनागुलो सहजे बुझते पे जीवन प्रति मुहूर्त रसायन परिवर्तन साधे सम्पर्कित कहे विज्ञान सब चे गुरुतवपूर्ण शाखा हे एक रसायन तो प्रथम जो पार्टा छो हमें रसायन कन्सेप्ट अब रसायन परिचिति इंट्रोडक्शन टू कैमिस्ट्री विषय तो एर परवर्ती द्वित पर्व रसायन परिधि व क्षेत्र समूह द स्केप अफ कैमिस्ट्री तो यह विषय नहीं आलोचना करब आशा करी हमें परवर्ती भिडियो अपना साथ ही थकबें सो से भिडियो देखार आमंत्रण जानिए चैने जो अपनी अन्न को चैप्टारे भिडियो पे चान तेज़ चैनल प्ले लिस्ट सेक्शने जाखान आपनर पसंद मत भिडियो लेक्चर आपनी देखते पें सो थैंक यू वाचिंग माई भिडियो देखा हमारे द्वित पर्व डिस्क्रिपन बक्स लिंक ही देा थक हमारे चैनल एखो सबसक्राइब करना थकले आपनी सबसक्राइब करते